ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ഗാർഡനിങ് ഗൈഡ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പ്ലാന്റും നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വളരെ കൂടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാനത് തേർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ഇതിൽ ഞാൻ പതിമൂന്ന് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് പോത്തോസ് അല്ലെങ്കിൽ മണി പ്ലാന്റ് എന്ന ഈ ചെടിയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയണത് അപ്പൊ മണി പ്ലാന്റ് തന്നെ കുറെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതിൽ മണി പ്ലാന്റ് എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന അതായത് പോത്തോസ് എൻജോയ് എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി ആണിത് വെരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ് ഇതൊരു നല്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്പർ ടു യൂഫോബിയ അല്ലെങ്കിൽ പെഡിലാന്തസ് ഡെവിൾസ് ബാക്ക് ബോൺ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നല്ല വാരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ് ഇതിന് പുതുതായി വളർന്നു വരുന്ന ലീവ്സിന് ഒരു പിങ്കിഷ് ഷെയ്ഡ് കാണാം ഇതിന്റെ പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ തണ്ടുകൾക്കും ഒരു സിക്സാങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്പ്പ് ആണുള്ളത് നല്ല രസമാണ് ഈ ഒരു വെറൈറ്റി നമുക്ക് ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പാർഷ്യൽ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഈ ചെടിക്ക് ഇഷ്ടം ഇൻഡോറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു പാർഷ്യൽ ഷെയ്ഡ് ഈ ചെടിക്ക് കൊടുക്കണം മൂന്നാമത്തെ പ്ലാന്റ് ഫൈക്കസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഫൈക്കസ് ബെഞ്ചമിന എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല വാരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ് ഇതിന് ഒരു വൈറ്റ് കളറും ക്രീൻ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണ് ഇതിന് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ചെടീനെ നല്ല ആകർഷണീയമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെടിക്കും ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസ് മുറികളിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജനലയുടെ അരികിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെച്ച് നമ്മുടെ ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് കിട്ടും അതായത് കുറച്ച് മീഡിയം സൺലൈറ്റ് ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യമാണ് ചില ലീവ്സിന് ഗ്രീനിൻ്റെ ഷെയ്ഡേ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഫുൾ വൈറ്റ് കളർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം കളർ ആയിരിക്കും ചിലത് ഫുൾ ഗ്രീൻ ആയിരിക്കും ചിലത് മിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ പ്ലാന്റിന് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഡ്രാഗൺ ട്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൊസീന മാർജിനറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് പല തരത്തിൽ ഈ പ്ലാന്റ് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഒരു ഗ്രീൻ ലീഫും അതിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു റെഡിഷ് ലൈൻ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് ഇൻഡോറിലും ഔട്ട്ഡോറിലും നമുക്ക് വളരാം ഈസിയസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണിത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഡോറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അധികം കെയർ ഒന്നും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഔട്ട്ഡോറിലും നമുക്ക് വെക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഈ ചെടി ഞാൻ ഔട്ട്ഡോറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോറിലും നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഈ പ്ലാന്റ് അപ്പൊ ഫിഫ്ത് പ്ലാന്റ് ടീ പ്ലാന്റ് ആണ് ഈ ചെടി നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇൻഡോറിലൊക്കെ വളർത്താനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഗാർഡനിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ ചെടി ഈ ചെടി ഡ്രസീന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെടിയാണ് ഇതിനൊരു പിങ്കിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഗ്രീനിൻ്റെ കൂടെ അതാണ് ഈ ചെടീനെ നല്ല രസമാക്കുന്നത് ായിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് സൺലൈറ്റ് ആണ് ഈ ചെടിക്ക് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡോറിൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് ചെറുതായി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ജനലിന്റെ അരികിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാതിലിന്റെ സൈഡിലോ ഒക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിന്റെ വാരിഗേഷൻസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഗ്രീനിന്റെ അച്ചത്ത് പിങ്ക് പിങ്ക് കളർ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ് കാണാൻ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റ് അലോവേരയാണ് അതിനെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന കറ്റാർ വാഴ ഇത് നമുക്ക് ഇൻഡോർ ആയിട്ടും ഔട്ട്ഡോർ ആയിട്ടും വെക്കാം ഇൻഡോർ ആയിട്ട് വളർത്തേണ്ട മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയണത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരിത്തിരി സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ശരി നന്നായി വളരെ ലോ ലൈറ്റിൽ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അലോവേര അതുപോലെ ഇതൊരു സക്കിലന്റ് വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് 
അതിൻ്റെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു വെറൈറ്റി ആണിത് ഇത് നല്ല വൈറ്റും ഗ്രീനും ഉള്ള വാരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലീവ്സ് ആണിത് വളരെ ചെറിയൊരു പ്ലാന്റ് ആണിത് നമുക്ക് ഇൻഡോറിൽ ഔട്ട്ഡോറിലും വളർത്താം ഔട്ട്ഡോറിൽ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ് കൊടുക്കണം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റിൽ ഈ ചെടി വയ്ക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഗ്രീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചെടി നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ് പീസ് ലില്ലി ആണ് നല്ല വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇതിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പീസ് ലില്ലി ഇൻഡോറിൽ നന്നായി വളരും ഔട്ട്ഡോറിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പീസ് ലില്ലിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അധികം സൂര്യപ്രകാശമൊന്നും ഈ ചെടിക്ക് പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ് അഗ്ലോണിമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് അഗ്ലോണിമയാണ് ഇതിൽ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിന്റെ കൂടെ നല്ലൊരു റെഡ് ഷെയ്ഡും കൂടി വരുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതിന് റെഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് അഗ്ലോണിമ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആണിത് നല്ല ലോ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് മതി ഇതിന് ജീവിക്കാനായിട്ട് അഗ്ലോണിമയുടെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഫിലഡൺഡ്രോൺ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഫിലഡൺഡ്രോൺ മൂൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ലീവ്സ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊരു ക്ലൈമ്പിങ് പ്ലാന്റ് ആണ് നമ്മളൊരു താങ്ങ് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോ ലൈറ്റ് വേണ്ട ഒരു വേറെ ഒരു ചെടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് സെക്യുലൻസ് ആണ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിലുള്ള സെക്യുലൻസ് ഉണ്ട് സെക്യുലൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡോറിൽ വളർത്താനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ചെറിയ മഗ്ഗിൽ പോലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വെച്ച് ഇൻഡോറിലൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് സെക്യുലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കെയർ ആവശ്യമുള്ള ചെടിയാണ് ഈ സെക്യുലൻസ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് എന്റെ പതിമൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പതിമൂന്ന് പ്ലാൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒരു പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നുള്ള ഗാർഡൻ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താലാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്ര